السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد ഏറ്റവും ആദരവും ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്തുക്കളെ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധ റമലാനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്തായ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അള്ളാഹു അവൻ്റെ കൊടാനുകൂടി കാരുണ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വർഷിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല ആ കാരുണ്യം കിട്ടിയ വിശ്വാസികളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല ആദ്യമായി പടച്ച ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് റസൂറുല്ലാന്റെ നൂറ് ആദ്യം പടച്ചതാണ് അക്കില് ബുദ്ധിയെ അള്ളാഹു താല ആദ്യം പടച്ചതാണ് നഫ്സിനെ അള്ളാഹു താല ആദ്യം പടച്ചതാണ് അതേപോലെ അള്ളാഹു താല ആദ്യം പടച്ച വസ്തുക്കളിൽ പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലോഹ് അതുപോലെ തന്നെ കലമ് ലോഹുൽ മഹ്ഫൂദ് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട ഒരു പലകയാണത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേനയാണ് കലം എന്ന് പറയുക നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ പേന പോലത്തെ ഒരു പേനയല്ല അത് ഏ ആകാശഭൂമികളെക്കാൾ വിശാലതയൊക്കെ അതിനെ കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ ഹദീസിൻ്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുത്താല ലോഹനെയും കലമിനെയും പടച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുത്താല കലമിനോട് പറഞ്ഞു നീ ലോഹിൽ പോയി എഴുതുക ആ സമയത്ത് കലമ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ എന്താണ് ലോഹിൽ ആദ്യമായി എഴുതേണ്ടത് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ആദ്യമായി നീ ലോഹിൽ എഴുതേണ്ടത് റഹ്മത്തി എന്ന് പറയുന്ന പദമാണ് അങ്ങനെ ആദ്യമായി ലോഹിൽ മഹ്ഫൂദിൽ എഴുതപ്പെട്ട പദം റഹ്മത്ത് കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന റഹ്മത്തി എന്ന് പറയുന്ന പദമാണ് ആദ്യമായി എഴുതിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ വിശാലതയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളും സഹാബത്തും നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് തീ കത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തോ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് തീ ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ തീയിൻ്റെ ചൂട് കുറച്ച് ശക്തമായപ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന തൻ്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ട് കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് ആ ചൂട് ഏൽക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ തീയിൻ്റെ ചൂട് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിക്കും തീയിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഈ ഉമ്മങ്ങനെ മറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഈ രംഗമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ കാണുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു സ്വഹാബത്തെ ആ മാതാവ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് തൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഈ തീയിൻ്റെ ചൂട് ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം ആ ചൂട് ഏറ്റു വാങ്ങിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് മറയായി ആ ഉമ്മ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തെ ആ ഉമ്മ ആ കുട്ടിയെ ആ തീയിലേക്ക് ഇടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സമയത്ത് സഹാബത്ത് പറ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ ഇല്ല ഒരിക്കലുമില്ല തൻ്റെ കുട്ടിക്കൊരു ചെറിയ ചൂട് ഏൽക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് ആ ഉമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഉമ്മ ഒരിക്കലും ആ കുട്ടി ആ തീയിലേക്കിടില്ല ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ സ്വഹാബത്തെ ആ ഒരു ഉമ്മയുടെ എഴുപത് ഇരട്ടി സ്നേഹം ജഗന്നയന്താവായ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലാക്ക് അടിമകളാകുന്ന നമ്മോട് ഉണ്ട് സുഹാബത്തെ ഒരു മാതാവിന് തൻ്റെ കുട്ടിയോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ എഴുപത് ഇരട്ടി സ്നേഹമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലാക്ക് തൻ്റെ അടിമകളോടുള്ളത് അവ അത്രക്കും അള്ളാഹു താല തൻ്റെ അടിമകൾക്ക് അടിമകളോട് കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു താലാക്ക് നമ്മെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിനോട് റഹ്മത്തിന് ചോദിക്കാൻ പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേവലം ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മതി പക്ഷേ ഒരൊറ്റ ആൾക്കും 
റഹമത്ത് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സുദീർഘമായ പത്ത് ദിവസമാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബത്താലി റഹ്മത്തിന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ പരമാവധി എല്ലാ ആളുകളും ആ സമയമൊക്കെ വിനിയോഗിക്കുക ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളിൽ അള്ളാഹുമർഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹംഹ